Hi guys! Uh, welcome back muli sa aking channel. Si Ray po ulit guys. Nagbabalik para magbigay ng latest na update regarding sa COVID-19 case dito sa Saudi Arabia. Bali, isi-share ko lang yung mga information na nakalap or nabasa ko sa mga lehitimong sources. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na rin yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Sa araw na to, May 15, 2020, may nadagdag na naman na mga bagong case ng COVID-19 dito sa Saudi Arabia. Pero bago natin puntahan yung latest na update regarding sa COVID-19 case dito sa Saudi Arabia, silipin muna natin yung global or status ng COVID-19. So ayon sa World Meters Info, ang mga tao na infected ng COVID-19 sa buong mundo ay nasa 4,558,619 So nasa 4.5 million na yung global case ng COVID-19 So yung mga namatay nadagdagan na naman nakakalungkot So meron ng 304,238 At yung recoveries or yung mga nakarecover na sa COVID-19 sa buong mundo ay nasa 1,723,223 at ang active na case o yung mga tao na infected pa rin ng COVID-19 sa buong mundo ay nasa 2,531,158 yun yung latest na update ayon sa World Meters Info ngayon naman, alamin naman natin yung mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case. So, ang nangunguna na bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung USA na mayroon ng mahigit 1.4 million na case. Pangalawa yung Spain na mayroon ng mahigit 274,000 na case. Next, yung Russia na meron ng mahigit 262 na case. Pang-apat yung UK na merong mahigit 233,000 na case. Pang-lima yung Italy na meron ng mahigit 223,000 na case. Pang-anim yung Brazil na merong mahigit 204,000 na case. Next, yung France na meron ng mahigit 178,000 na case. Pangwalo, yung Germany na meron ng mahigit 174,000 na case. Pangsyam, yung Turkey na meron ng mahigit 144,000 na case. Pangsampu, yung Iran na meron ng mahigit 116,000 na case. Yun yung sampung bansa na may pinakamadaming COVID-19 case as of May 15, 2020 ayon sa World Meters Info. Ngayon naman, puntahan naman natin yung latest na update regarding sa COVID-19 sa Pilipinas. So today, May 15, 2020, ayon sa Department of Health or sa DOH Philippines, ang naitala na bagong case ngayong araw na to sa Pilipinas ay merong 215. So itong 215, 144 doon ay galing sa NCR. Yung 69 galing sa iba't ibang region. At yung dalawa galing sa region 7. At yung recoveries, good news, madami-dami yung recoveries ngayon sa Philippines. So, merong 123 na recoveries na bago. So, ang total na recoveries ngayon sa Pilipinas ay nasa 2,460. At yung mga namatay, nakakalungkot may bago na namang nadagdag na namatay. So, merong bagong death na 16. So, ang total na death sa Pilipinas dahil sa COVID-19 ay nasa 806. At ang total number of case sa Pilipinas as of May 
2020 as of 4 p.m. ay nasa 12,091. Sa Pilipinas, nasa mahigit 12,000 na yung COVID-19 case. Kaya yung ibang lugar, naka-community quarantine pa rin or naka-enhanced community quarantine or naka-modified community quarantine. Dahil nga pataas pa rin yung case. Ngayon naman, puntahan na natin yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 dito sa Saudi Arabia. So dito sa kaharian ng Saudi Arabia, as of May 15, 2020, ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health, ang naitala ngayon na bagong case sa Saudi Arabia ay nagtala na naman ng pinakamataas na bagong case so, ang bagong case ngayon dito sa Saudi Arabia ay nasa 2,307. So, nasa 2,000 plus pa rin yung everyday case sa Saudi Arabia. Yung recoveries, good news kasi mas madami yung new recoveries kaysa sa bagong case. So, ang bagong recoveries ngayong araw na to ay mayroong 2,818. So, ang total na na recoveries ngayon dito sa Saudi Arabia ay nasa 21,869 at yung mga namatay dahil sa COVID-19 nakakalungkot na dagdagan na naman ng sham so ang total na na death ngayon dito sa Saudi Arabia dahil sa COVID-19 ay nasa 292 at ang total na confirmed COVID-19 case ngayon dito sa Saudi Arabia ay nasa 49,176 at ang active na case or yung mga tao na infected pa rin ng COVID-19 dito sa Saudi Arabia ay nasa 27,015. Ngayon naman alamin natin yung breakdown ng mga cities or regions doon sa bagong case na naitala today na 2,307. So ang city na nangunguna na may pinakamadaming case na naitala sa loob ng 24 hours ay yung Jeddah na mayroong 444 sumunod yung Maka na mayroong 443 na bagong case next yung Riyadh na mayroong 419 na bagong case sumunod yung Madina na mayroong 152 next yung Damam na may bagong case na 148 Sumunod yung Hafuf na mayroong 128 na bagong case. Next yung Deria na may, na, na may bagong case na 66. Sumunod yung Tabuk na mayroong 62 na bagong case. Next yung Jubail na mayroong 56 na bagong case. At the rest, yun yung ibang cities or region na kasali dun sa breakdown ng bagong case na naitala today na 2,307 Dito sa Saudi Arabia parami ng parami pa rin yung bagong case everyday kaya patuloy pa rin yung action na ginagawa ng gobyerno patuloy pa rin yung expanded examination na ginagawa nila sa bawat region dito sa Saudi Arabia sa ngayon naka partial corpio pa rin dito sa Saudi Arabia pero sa darating na May 23 to May 27, 2020 ay magkakaroon na ng 24 hours na curfew or total lockdown. Dahil nga sa everyday na padami ng padami pa rin yung case dito sa Saudi Arabia. So yun lang yung latest at mabilis ang update regarding sa COVID-19 case dito sa Saudi Arabia. Parami ng parami pa rin yung everyday case ng COVID-19 kaya patuloy ko pa rin pinapaalala sa inyo sa mga kabayan or sa mga kapwa kong OFW, lalo na dito sa Saudi Arabia na doble ingat pa rin yung gagawin natin. Patuloy pa rin natin gawin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating sarili laban sa COVID-19. Manatili na lang muna tayo sa bahay. Huwag muna tayong lumabas kung hindi naman kinakailangan. I-practice pa rin natin yung social distancing. Ugaliin pa rin nating laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig kasi isa yun sa pinaka-effective na way o paraan para labanan si COVID-19 kasi recommended siya ng World Health Organization at panatilihin nating malakas ang ating resistensya at kumain ng masustansyang pagkain at kung hindi talaga natin mapigilan na lumabas o kinakailangan talaga nating lumabas 
protection na natin ng ating mga sarili, magsuot tayo ng face mask or gloves kung kinakailangan, ugaliin natin magbitbit lagi ng hand sanitizer or alcohol, at umiwas muna tayo sa mga maraming tao or sa mga gatherings. So, dito ko na guys tatapusin tong video na to. So, sana tong video na to nakatulong or kahit pa paano na inform kayo. So, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, uh, wag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na rin yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you in my next video or update. Bye!